వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పార్టీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణం రాజు కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది ఇటీవల రఘురామ కృష్ణం రాజు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ నోటీసు జారీ అవ్వగా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు విజయసాయి రెడ్డి పేరిట ఈ నోటీసు జారీ అయింది ఇందులో వారంలోగా వివరణ ఇవ్వాలని సూచించారు అయితే దీనిపై స్పందించిన రఘురామ కృష్ణం రాజు తాను పార్టీకి విధేయుడునని ఖచ్చితంగా వివరణ ఇస్తానన్నారు నేడు రఘురామ కృష్ణం రాజు పార్టీ ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీసుకు వివరణ ఇవ్వనున్నారు డిగ్రీ మరియు ఇతర వృత్తి విద్యా కోర్సుల రద్దు అంశంపై సీఎంతో చర్చించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతోందని ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ స్పష్టం చేశారు ఈ అంశంపై నేడు ఓ క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది నిన్న యూనివర్సిటీల వీసీలతో మంత్రి వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పరీక్షల రద్దుపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని సీఎంతో చర్చించిన అనంతరం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు ఏపీలో ఆర్టీసీ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల అంశం తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది విధులకు హాజరు కావద్దని ఇప్పటికే యాజమాన్యం ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు తెలియచేయగా ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది రాష్ట వ్యాప్తంగా సుమారు ఏడు పేల ఐదు వందల మంది ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు రోడ్డున పడగా బకాయి వేతనాలు కూడా వారికి యాజమాన్యం చెల్లించడం లేదు దీంతో ఉద్యోగ సంఘాలు ఆర్టీసీ యాజమాన్య తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు సిపిఐ ఏపీ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఆర్టీసీ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి యాజమాన్యం చెల్లించాల్సిన బకాయిలను వడ్డీతో సహా చెల్లించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖ ద్వారా కోరారు రెండు వందల అరవై కోట్ల బకాయిలు ఉండగా ఈ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు మరోవైపు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను తొలగించకుండా విధుల్లో కొనసాగించాలని రామకృష్ణ కోరారు కాపులకు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చామని టీడీపీ నాయకులు నిరూపిస్తే తాను రాజకీయ సన్యాసం చేస్తామని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు సవాల్ చేశారు చంద్రబాబు కాపులను మోసం చేశారని టీడీపీ హయాంలో చంద్రబాబు కాపులకు చేసిందేమీ లేదని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్తో బీజేపీ నేతల భేటీపై కూడా స్పందించిన రాంబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి బీజేపీలో చేరిన వ్యక్తుల పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు విజయవాడలో జనసేన నాయకుడి ఘరాణా మోసం బయటపడింది ఓ వృద్దురాలి ఇల్లు కబ్జా చేయాలని చేసిన మోసం అతను చేసిన చిన్న తప్పిదంతోనే బయటపడింది శ్రీలక్ష్మి అనే వృద్దురాల్ని మోసం చేసి ఆమె ఇంటిని రాయించుకున్న జనసేన నాయకుడు శాంసన్ ఆమె కుటుంబ సభ్యుల వద్దకే అప్పు కోసం వెళ్లడంతో విషయం బయటకు వచ్చింది వృద్దురాలికి పెన్షన్ ఇప్పిస్తానని మోసం చేసి శాంసన్ ఆమె ఇంటిని అక్రమంగా రాయించుకున్నాడు శ్రీలక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఈఎస్ఐ స్కామ్ వ్యవహారంలో మాజీ మంత్రి టీడీపీ నేత అచ్చెన్నాయుడును ఏసీబీ అరెస్టు చేయగా ప్రస్తుతం అచ్చెన్నాయుడు అనారోగ్య కారణాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు అయితే విచారణ నిమిత్తం ఏసీబీ అధికారులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు ఈ మేరకు ఆసుపత్రి వర్గాలకు సూచనలు రాగా రాత్రి సమయంలో అచ్చెన్నాయుడును డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు దీన్ని టీడీపీ వర్గాలు వ్యతిరేకించడంతో ఆసుపత్రిలోనే అచ్చెన్నాయుడును విచారించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది భవన నిర్మాణ కార్మికుల అంశంపై టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ సీఎం జగన్ కు లేఖ రాశారు కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారిని ఆదుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం సంక్షేమ మండలి బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని గతంలో మాదిరిగానే కార్మిక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయాలని లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు గుడివాడలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది ఇంటి స్లాబ్ కూలి ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది భవనం మొదటి అంతస్తులో నాగేశ్వరరావు లక్ష్మీ కుటుంబం నివాసం ఉంటుండగా రాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా స్లాబ్ పెచ్చులూడి వారిపై పడ్డాయి ఈ ఘటనలో లక్ష్మి అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడగా నాగేశ్వరరావు మరియు ఇద్దరు కుమారులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు నాగేశ్వరరావు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు భవనం శిథిలావస్తుకు చేరటంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్దారణకు వచ్చారు 